Very good evening, students of the English language. Coach Caleb here. How are you? How are you? Buenas noches. Me escuchan, me escuchan, chicos. Welcome, welcome, welcome to class. Estamos yes. listos. Yes or no? Yes or yes? Yes or no? Yes or yes? Yes. Yes. Excellent. Bueno, pues bienvenidos sean todos y todas a una jornada más de nuestras clases. Gracias por su puntualidad. Thank you so much. Les agradece mucho. Ese compromiso que tienen a las nueve de la noche. Right. So let me thank you so much. Let's start with our English classes. A ver, ¿qué hemos estado practicando? ¿Qué hemos aprendido en la sesión de ayer? Who remembers? Bueno, pues ya se nos escapó. Entonces, vimos mucha información about the phone numbers, right? ¿Qué más? What's in your bag? What's in your bag? Aprendimos vocabulary, right? Como mochila, bolsón, o como le digamos, ¿verdad? El verbo ser o estar también. Lo hemos estado ahí, pues, practicando mucho. This and this. Me hicieron una evaluación. Todos me hicieron la, el exam, guys. Yes. Todos, todos, todos. Que no los tengo todos. Yes. <ríe> ok, ok, ok. Bien. Sí, estaba haciendo cuentas. Me faltaron como tres. Espero que ya los tenga por ahí. Let me see. What's in your bag? Aquí está. These and these. We already finished that. Bueno, vamos a compartir ahorita the screen. Let me share. Me dicen si pueden visualizar with no problem. Let's share, share sound and video. This is it. Can you visualize my screen? Can you see it? Yes. Very good, very good. Let's go with questions with the verb to be. Hemos visto affirmations. Hemos visto negations. Ahora vamos a ver questions, right? Veamos. Me salió ya iniciado este video. One second. Aquí estamos. Ok, chicos, a tomar notas. Eh, si tienen preguntas, pues me dicen. Hi, everyone. ¿Estamos listos? ¿Ready? Hello. A ver, Roxana, go ahead. Yo tengo una pregunta, pero no es referente a la clase. Ah, dígame, eh, Roxana. Fíjense que hoy en la tarde me estaba escribiendo la monitora de programa. Uh -huh. en, yo no estuve, no estuve en la clase de ayer, que no aparezco en el registro, y se acuerda que estuve participando incluso. Este, usted hizo una pregunta y yo la contesté, y pasó la asistencia y yo estaba ahí presente. ¿Ayer? Sí, el día de ayer, y entonces ella me dijo que yo no había estado en la clase todo el día de ayer, que no había registro. Me parece extraño esto. ¿Cuál es su nombre, Miss? Déjeme verificar. Roxana Yasmin 
vamos a ver a Roxana. Sí, a mí me sale que sí. Si... Ah, permítame, aquí sale otro día que usted faltó. Usted ayer sí estuvo en clase. Pero aquí me le salen. Salen dos días que ha faltado, mis. ¿Es correcto? Solo uno nada más, es que no estuve, que fue el día que dijeron que la clase no iba a haber y yo me desconecté y resulta que sí hubo. Me sale el Ay, jueves 30. Uh -huh. ese, ese jueves me sale el jueves 30 y me sale, permítame. No, ah, pues no, solo ese es, mis, solo ese es. Ajá. Ah, pues sí, estamos bien. Me parecía extraño porque ayer me dijo. Que yo no había estado, yo le dije que podía preguntarle a usted que se había estado presente incluso cuando pasó la asistencia Sí, no se preocupe que ahí el, 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 la asistencia por eso es que es de suma importancia y aquí está ya su récord. ¿Quién más me iba a hacer una pregunta, chicos? Ajá, teacher, good night. una pregunta Yes eh, Ya pasó lista, es que fíjese que no me dejaba entrar a, a, a la sala No, 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 aún no, no te preocupes. Ahorita a los 15 minutos ah, okay. la voy a poner. Ajá. Vámonos okay. acá. Yeah, okay. let's go watch this video. Tomen notas, por favor. Eh, al final del video vamos a discutir, right, about these questions. Let's go. Hi everyone, in this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax Kate, are they in your purse? They're not, they're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this. Plus some kind of complement. So, verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So, let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example. Is this your wallet? We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen are these your keys? Uh, we have a verb to be. These. Your keys, and of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things. In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is. No, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions would be, let's explore WH questions would be. 
we're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right? We can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those. Pocket? Wait a minute. That is my wallet. All right. Vamos a practicar entonces la conversación. Antes de irnos a la conversación, ¿tienen alguna pregunta del vocabulario o alguna expresión acá que observen que tengan dudas? ¿Mm? Eh, fíjese, teacher, que yo estaba viendo y directamente estoy tratando de tradu como traducir en mi mente, ¿verdad? Uh -huh. eh, la última pregunta, que es guay. Eh, what, why are you angry? Entonces, eh, al interpretarlo, eso se puede decir eh, ¿Por qué estás tú con amo? Eh, ¿Enojado? Ajá, molesto, molesta Molesto, ok uh -huh. Sí, eso, directamente Quería saber si estaba bien Sí Gramaticalmente sí. sí, sí. Uh -huh. Así es. El orden también del verbo, en este caso, uh, en el principio, por ser pregunta, right? Y luego el uh -huh. subject. Y luego, pues, estás usando un adjetivo. Are you happy? Are you angry? Are you busy? Are you um, working? Etc. Ok. Gracias. Así que vámonos. ¿Alguien más, guys, tiene una question related to this conversation? Aquí estamos, pues, a practicar. Vamos a ver, eh, Teacher Kalev is going to be what? Teacher Kalev is going to be eight. Eight. Ok, students van a ser Joe. Joe. Y pues su servidor también va a interpretar al, al waiter que sale ahí, ¿verdad? Con las cosas. Ready? Ready. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Relax, are Kate. they are in they your purse? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I, I, I believe they are here the on, on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. They are. Ah, esa es suya. Esa era mía, sí era mía. Yes, uh, they are. Thank you. Sí, no problem. No problem. No problem. And is this your wallet? Um, 
No, it's not. Where's your wallet, Joe? Your wallet. In my pocket. In my pocket. Why? Wait a minute. This is my wallet. Excellent. Excellent. Acá esta expresión. Wait a minute. Me ayudan con sus audios, por favor. Acá esta expresión. Wait. Espera. Wait. Todos. Wait. 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 Wait a Wait a minute. 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 Wait a That is my wallet. Puede volver a repetir eh, la forma de pronunciar eh, minute. La forma de pronunciar minute. 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 Ah, minute. 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 Wait a 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 minute. All right, let's move on. Vámonos a las yes, no questions. Yes, no questions. Y como decía el compañero, are these, are you, right? El verbo va al principio. Si es singular, is this your wallet? Is this your class? Is this your food? Como son preguntas de sí o no, vamos a responder así, ¿verdad? Yes, it is. No, it is not. Yes, they are. No, they are not. Entonces, puedo decir, guys, is this your class? Yes, yes, it is. Mm -hmm. Yes, it is. It is. Yes, it is. All right. Si fuera, pues, digamos, guys, is this a Spanish class? No, no, it's not. It's not. No, it's not. So, so we have to speak in English all the time, right? Okay. Um, are these, are these your fingers? No, they are not. No, it's not. No, they are not. Plural, plural. No. Ah, sorry. No, they are they not. Are not. No, they are not. Is this is this your cell phone? Yes, they are. No, it's no, not. No, it's not. No, it's, it's not. not. Identificamos que cell phone is singular or plural. Singular. 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 Por eso es que acá singular. las respuestas podían ser yes, it is, or no, it is not. Okay. 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 Very good. Ya cuando hacemos WH questions, es similar la fórmula, solo que aperturamos con el WH word. Ya sea what, ya sea where, who. Right? Aquí están todas. Veamos. Aquí está la fórmula. Pero antes de irnos ahí, vámonos, vámonos a la asistencia, chicos. Let's go check your attendance. Let's call the attendance. Let's see. Álvaro, Mauricio... Canales Villatoro, Brian Francisco Blanco Peralta, present teacher. All right, Delmi Elizabeth Carias, present teacher. All right, Erika Joana Quijada Morales, Ernesto José Arias Arias, I'm here, teacher. Eva Margarita Osorio Serrano. Present teacher. All right. Jorge Alexander López Hernández. Catherine Joana López Enríquez. Present teacher. Catherine Jamilet Rivera Callejas. Present teacher. Laura Lizet Peña Castillo. Present teacher. Mario Alfonso Juárez Rodríguez. Present. Present excellent, teacher. excellent, Mario. Mirna Griselda Mejía García. Present. Oscar Ernesto Maldonado Campos. 
Oscar Rolando Ramírez Oriana. Present teacher. Roxana Jasmine Cedillo Lemus. Here I am. Excellent. Thank you, Miss Vilma Concepcion Bindel de Cepeda. Vilma Isabel Morejón López. Present teacher. Jennifer Damisela Flores Melendez. Present teacher. Okay, and Johnny Edgar Avalos Rivas. Missing in action. All right, well, let's continue. Entonces estábamos viendo acá la fórmula. Let me see, let me share. Let me share, let me share. Vamos a compartir nuevamente. Here, here, here. Acá, esta fórmula, guys, tomémosle nota, ¿verdad? WH word, the verb to be, the subject, and the complement. Acuérdense que después de esto, pues, ustedes tienen que poner el signo de pregunta, el question mark. ¿Cuáles son los WH words? Tenemos who, repeat, who, who, who what, 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 when, 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 when. 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 Where. 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 How. 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 Why. 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 A ver, si seguimos la fórmula, utilizamos un WH word en primer plano, en segundo plano es el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Uh, is is or are vaya me dijiste uno are are es uno um, is is es el otro falta uno um, 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 um. esto enmarcado guys please the bird to be is um, um is um, is um. todos the bird to be Am, am, Es como una marca que debemos dominar súper bien. Ahora, si ya tengo un WH word, sigo la fórmula. The bird to be, acá puede ser am, is, or are, dependiendo del subject. Y hacemos un complemento. Les hago yo una pregunta a ustedes de cada una. ¿Listos? Yes. Yes. Necesito respuestas completas. ¿Cómo es la respuesta completa? Necesitan ustedes el, el subject, necesitan el sujeto, necesitan el verbo y necesitan el complemento. Here we go. Question number one. Who es de personas? Who te hace preguntas de una persona? No de lugar, no de cosa. Right? Person. Mi pregunta es who is your English teacher? Who is your English teacher? Examples of my teacher. My teacher English. My English teacher. My English teacher is is Khaled. 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 Correct. Question number two. Oops, sorry. Se me fue un error. What is your What is your name? Muy fácil esa. My, my, my name is, 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 is Gudelia. My name is Diva. Más difícil. Así. What is your best friend's name? My best friend's name. My best friend's friend, 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 friend is my best friend. 
No, Juan y Ana. Enrique. All right, all right. Y van a usar la misma estructura ahí. My best friends, con el posesivo de nombre, friends, name is. Right, está bien. Pregunta tres. Number three. Number three. Vamos a decir con when. When, pregunta de cuándo, de una fecha. When, pregunta de una fecha. ¿Cómo se dice fecha? Se dice date. Repeat, date. 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 Así me van a dar el cumpleaños. ¿Qué se dice primero? ¿La fecha o el mes? <ríe> Justo se lo acabo de chatear, mes. May 14. Oh, my, my, my birthday is April 14. Van a usar la preposición on. Cuando digamos una fecha. My birthday is on. Y sigan la estructura que les di. Mes. My, ber my birthday is birthday. on my 11. Se dice May. 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 May 11. On April. April. Ya casi. Ok. Nice. My birthday is on, is on June 22. June 22, te entendí perfectamente. ¿Quién más? ¿Quién más? My birthday is on July 17. Ok, vamos a decir July. 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 Yeah. July. Me encanta que lo intenten. Me encanta que nos equivoquemos. Hay cosas que no hemos visto, pero <laughs> vean. Es de lanzarse, ¿verdad? To the swimming pool. Vamos con la siguiente. La siguiente va a ser con where. Where te pregunta de un lugar. ¿Cómo se dice lugar? Se dice place. Pronunciación, where. 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 Pregunta, ¿qué? Pregunta cuatro, ¿verdad? Question four. Where. Where. Are. You from? Where, where you are from? you from, guys? Where are you from? Where are you from? Where are you from? El Salvador. I am I'm from El Salvador. ¿Cómo es la respuesta? La respuesta no digo where, esa es la pregunta. La pregunta es where are you from? En la respuesta tienen que dar el soft check. Siempre iniciamos con un sonche. I am from San Salvador. Thank you. I am from San Salvador. I am from San Miguel. I am from Santa Ana City. And you? Where are you from? I am from Chalchuapa. Cool. I am from Soyapango. Excellent. I am from I am from, I am from San Salvador. San Salvador, I Lourdes. No, from Chalate. Wow. I am from La Libertad. Excellent. Mis estudiantes son de todo el país. Me encanta. I love it. I love it. Vaya. Beautiful. Beautiful experience. Vaya, vamos a la quinta. Fifth question. Vamos a usar how. Por oh, favor, oh, pronunciación oh, nativa. How? Oh, how? Oh, 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 explanation. How? Oh, oh, explanation. Una, te pido una explicación. Or process. Una explicación o un proceso. Porque cómo, cómo oh, hago para aprender inglés? How do I do to speak English? Huh? How do I do? Ok, how, te pido una explicación o un proceso. Ok, por ejemplo, how. Ok, 
how, 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 how is how. your mother? A ver, pregunta. How is your mother? My mother is gay. Ajá, estás dando una explicación. Okay. Excelente. My mother is okay. Aplica. ¿Quién más? My mother, My mother is... is good. My mother is good. Ok, perfecto. ¿Quién más, chica? My Go mother ahead. is happy. My mother is happy, yeah. My mother is very happy, definitely. My mother is really My mother happy. is wonderful. My mother is wonderful. My mother is My wonderful. Mo My mother is beautiful. My mother is beautiful. Vale, cambio la pregunta. How is your English? Is my basic. English, my English, my English is basic. English is Excelente. <laughs> hey. My English. Uh -huh. My English is I like. Mm. My English no, no perfect. Not perfect. My English is not perfect. El verbo is. My English is not, not perfect. perfect. My English is cool. My, My English, English is cool. Is more or, or less. It's okay. My English is more or less. Excelente. More or is, less. My English is very funny. <laughs> Excelente. <laughs> Vaya, vamos a la siguiente. La siguiente es definitivamente una explicación. Nada más que eso. Why? 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 Ah, ¿por qué? Why? Why? Right? Why? Why? Are you? Why? In class? Why? At night? A ver, les tengo una pregunta. Why are you in class at night? Antes que me contesten, antes que me contesten, siempre que voy a responder una pregunta con why, voy a responder con el porqué de explicación. El porqué de explicación se dice because. because. Siempre van a aperturar así because. cuando la pregunta sea why. why. Excelente, me encanta como lo dicen todos así juntos, unánimes. Oh my God. <ríe> Recuerden chicos, explicación because ambos significan por qué, because. pero why es de pregunta, because es de respuesta. Because, because is in class. Yo les pregunto, why are you in class? Why are you in class right now? Because I work uh, in the day. In the daytime, yes, because I work in the daytime. I like classes, class at night. Because, y le explicando, explicando, because, y el sujeto, because. 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 because I, I, like, I, I like class I like. at night. I like classes because I like classes at night. Qué bonita respuesta. Because, because I like. Because. Ella me está usando ya otro verbo, además del verbo to be. Ella me está usando un verbo de acción. Like. Muy bien. Perfecto. Entonces, escojan ustedes cual sea que se puedan acomodar, right? Y me van a hacer por lo menos dos preguntas usando la fórmula. Y vamos a tener una conversación masiva cuando volvamos en cinco minutos. ¿Les parece cinco minutos? Sí, ¿verdad? Dos preguntitas usando esta fórmula. ¿Ok? Usen diferente WH word. Usen un verbo to be acorde con el subject, el complemento y un signo de preguntita acá. Teacher, solamente sería de why. No, no, no. De, de cualquiera que usted quiera, Miss. Puede hacerme con who, puede hacerme con where como le guste a usted más. Dos preguntas, only two questions, ¿ok? Solo una pregunta más, teacher. Sí, sí, en, sí. En la respuesta de la última.
lástima, yo puse Big Cross, pero yo quiero decir, eh, es mi tiempo como libre, estoy en mi tiempo libre, sería I am my, because, de lo demás, because, sí, because, because, I am my, para decir tiempo libre, ¿está bien así la respuesta? Solo así me va a decir, mire, because okay. I am off. I am off. Doble F, ok, double F. Okay, okay. Repítamelo, repítamelo. Because. Because I am off. Correcto. Porque okay. no, no es que está apagada, ¿verdad? Sino que está libre. Okay. <ríe> Thank you. All right. Thank you. Me hacen dos preguntas, por favor. Me las preparan okay. bien. Sigan Richard, la fórmula. Dígame. Una pregunta. Eh, ¿Vamos a hacer solo las preguntas? Solo o la pregunta. Con la respuesta? No, okay. solo la pregunta, porque usted le va a atacar al compañero con su pregunta y su compañero le va a hacer otra a usted. Así que, right? Five minutes. Five minutes. Okay. Prepare. <risa> Preparation. Preparation. Let's go.
All right, perfect. I guess we are ready. Pienso que ya estamos listos. ¿Será? Me tienen ahí preguntitas usando la fórmula. Veamos esas manitas levantadas. Virtual hands up. Todos los que ya tengan. Ahí estamos, ahí estamos. Me llega. Vámonos con Catherine. Rivera. A ver, Catherine, ¿cuál es tu pregunta? Make a question. How are you? Is your day? Sería, how is your day? How? How, how is your day? Excelente. My day is just fabulous. And yours? How is your day? Why, why do you like the gym? Bueno, ahí te fuiste para otra fórmula, right? No te la vamos a aceptar en este momento hasta que veamos preguntas con los auxiliares do and does. Eh, veamos. ¿Quién más? Roxana. Who is your sister? Who is your sister? Está bien, me parece. ¿Otra? Uh, what is your last name? What is your last name? Perfecto. Téngame las listas ahí. Eva, go ahead. Where is your backpack? Sería where? ¿Dónde? Where. Uh, where is your backpack? Sería este, ¿verdad? In, where is your backpack? Yo quise decir cuál. ¿Cuál? Ah, bueno. Quiere decir que hay varias opciones, ¿verdad? Fíjese que uh -huh. para ese, si sí hay un WH word, pero no lo tenemos acá en cuenta. Pero qué bueno que lo mencionó. Usted va a usar which. Which, which. one is your backpack? Así le quedaría. Which, ¿cuál? Which one? ¿Cuál de ellos? Which one is your backpack? Repeat. Ahí respondemos con el color y siempre ponemos el número uno. Usted va a decir the black one, the red one, the blue one. ¿Cuál es la tuya? Uh, the pink one, la de rosadito, etc. Ok. Let's see. ¿Quién más me tiene? Ajá, la otra, la otra. When is your graduation? When is your graduation? Estamos bien. Vámonos con Ernesto Arias. Ok. Uh, why are you tall with me? Why are you? Tall with me. Talking. Hablar. No, tall. Hablar. Ajá, uh -huh. talking. Ponele ING entonces. Uh, why okay. are you talking to me? Why are you talking to me? Okay. Uh -huh. okay. Aunque esa pregunta ya es más avanzadita, ya es de un presente continuo, así que okay. no la vamos a usar para la práctica porque vamos a confundir a los compañeros, ¿ok? ¿Y, <ríe> ¿Y la otra? La otra. Uh, what is your favorite color? Excelente, solo eh, corrijamos favorite. Favorite. Favorite, okay. favorito, ¿verdad, chicos? Okay. Favorite. What is your favorite color? Es así, definitivamente que sí. Okay. Thank you. A ver, ¿quién más? Ernesto, eras tú, ¿verdad, Ernesto? Sí, sí, sí. Ok, entonces, Brian. Brian, shoot your questions, please. Eh, me pasó igual que Ernesto. Yo había puesto, what are you thinking? Uh -huh, uh -huh. Eh, con el ING, eh, pero entonces no la podríamos ocupar. Ahorita, ahorita no, pero créeme lo que sí. me, me entusiasma que ya las estén manejando. Okay. Y la otra, no sé si está bien formulada, está en conflicto directamente, que es uh, Why are you studying English? Sería otra vez con el ING. Mm -hmm. Why are sí, you studying English? Sí, sí porque esa es la acción que está pues eh, eh, ahorita en el tiempo actual, entonces es un evento constante. Entraría okay. el presente continuo, aunque me gusta la pregunta por, por, lo, por el nivel de, de, interés, de interés, ¿verdad? Why are you studying English? Eh, 
¿Tienes alguna otra por ahí? Eh, no, pero voy a tratar de formularla rápido. Ah, bien, Un poco me parece, más fácil. me parece, Sí, me sure. parece. Ajá. Eh, otra pregunta puede ser, ¿Hap is your mom? Repeat. ¿Hap is your mom? How. How. Como el salido, How saludo indio, Miss. How. How. How is your mom? How is. Quiero escuchar ese is. Si me lo está tratando de contractar, house. House is your mom. House, your mom. Si no, how is your mom? How is your mom? Correcto. Ah, my mom is fine. Thank you. What about your mom? ¿Y qué hay de tu mami? How is your mom? Huh? How is your mom? Um... ¿Cómo se dice? Ella está bien. She? She, she, is, she, she is. No, pero ella está bien. She is fine. She's fine. She's okay. Very good, very good. Tenemos a... ¿Quién más? ¿Ca a Catherine López? Is, La primera sería, how is you? How are you sería. How are you? Ajá. Uh -huh. uh, este, what, what's your favorite movie? ¿Y el verbo? What's. Correcto. What's your favorite movie? Repítala, por favor. What's your favorite movie? Excelente. ¿Algo más? Ahí estamos, ¿verdad, Miss? Excelente trabajo. Good job. Delmi, ¿qué nos tiene por ahí? Ok, eh... Sería mi pregunta, who is your brother? Who is your brother? Correcto, ahí saca del confort a los compañeros. Ellos tienen que decirle algo del hermano, ¿verdad? Ah, my brother, he's a nice person. Uh, he's a doctor. Uh, he's a police officer. Qué sé yo, pero tienen que dar la información. La otra pregunta. Sería, who is your sister? Who is, y las dos con who? La tos la hice con mm. <ríe> Me levanté y la hice rápido. Vaya, pues. Okay. Trátenme otra después, porfa. Ok, ok. Let me see. Mario. What you got, Mario? Hola, hello. I, este, what, what is your favorite, favorite, no, favorite music? <ríe> music. Digamos, <ríe> your, ah. your. What is your favorite is music? Your favorite music. Ahí está. What is your favorite music? Y ese, esa um, tonalidad, ¿verdad? Eh, natural, natural. Hey, me, what, is, what is your, what is your, not your, your, your guys, your... nativos. What, is, what your... is your favorite music? My favorite music is uh, hip hop music. Okay. And you? And you? What is your favorite music? Rock, rock and roll. <laughs> completa, completa. Mi música favorita. Uh, my music, my music favorite. No, no, al revés. My favorite ah, music. My favorite music, uh, rock and roll. Faltó el verbo. My favorite it's, music it's... is. It's rock and roll. All right. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco, ¿verdad? Sí, ok. <ríe> ¿Quién más me debe preguntas? ¿Quién más me debe? Los que no han participado, guys, participation. Eh, ustedes me enviaron las preguntitas, ¿verdad? Estas preguntas de WH Word. ¿Verdad que sí me enviaron al chat o no? ¿No eran ustedes? Sí. Sí, sí, excelente, perfecto. Yes. Eh, guys, necesito que sigan practicando los WH words, please, las preguntas. Eh, sigamos la fórmula. Aquí está la fórmula, ahí está la estructura. All right. Y los que ya tienen pues sus preguntitas, mañana vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Con esas preguntitas, ya que las corregimos, ya que las escuchamos. Ya que les hice las observaciones mañana de entrada con esas preguntitas, ¿verdad? 
¿ok? A conversar, conversation. Vámonos a la asistencia, guys, que esto se va volando. Esta hora, it goes flying, for sure. Lo siento, chicos, los que aún me quieren participar. I'm so sorry. Vámonos con Álvaro Mauricio Canales Villatoro. Are you in the house? Brian Francisco Blanco Peralta. Present. Delmi Elizabeth Carias. Present, teacher. Erika Vanessa Quijada Morales. Delmi Elizabeth Carias ya está, ¿verdad? Erika Joana Quijada Morales. No me contestó, no está. Le ponemos acá ausente. Ernesto José Arias Arias. Presente, teacher. Eva Margarita Osorio Serrano. Presente, teacher. Jorge Alexander López Hernández. Missing in action. Catherine Joana López Enríquez. Present, teacher. Catherine Jamilet Rivera Callejas. Present, teacher. Laura Lisset Peña Castillo. Present, teacher. Mario Alfonso Juárez Rodríguez. Present, teacher. There you go. Mirna Griselda Mejía García. Present. Oscar Ernesto Maldonado Campos. Oh, missing in action. Oscar Rolando Ramírez Oriana. Present, present, teacher. Thank you. Roxana Yasmin Cedillo Lemos. Present, teacher. Okay. Sí. Roxana, ¿verdad? Permítame. Sí. Y Vilma. Y Vilma Concepción Vindel de Cepeda. Ah, ella es quien no vino. Okay. Vilma Isabel Morejón López. Present, teacher. Thank you. Jennifer Damisela Flores Melendez. Present, teacher. All right. And Johnny Edgar Avalos Rivas. Okay, very well. Bueno, tenemos un par de ausentes. Es lo que pasa, right? Okay, let me check what's next for you. Nos quedan un par de minutos. Ok. Bueno, no vamos a alcanzar a ver todo esto, pero eh, pueden entonces ustedes hacer su búsqueda de información cuando tengan su tiempo libre. Right? Se van a buscar un poquito de estas prepositions, que es lo que vamos a estar viendo mañana. In, in front of, behind, on, next to, and under. All right. Y listos para la conversación mañana. Todos ya tienen sus dos preguntitas usando WH Word, siguiendo la fórmula de entrada con las preguntas mañana. Los que quieren uh, participar sin miedo, ¿verdad? Pues hay que darle mañana. All right. De entrada. Any okay, questions? Sure. Questions, questions. Ernesto. No, no, no. Todo bien, todo bien. I have a question. What is your favorite... Uh, Drink. What is your favorite drink? Mm. Uh -huh. Voluntarios, volunteers. Uh, my, my favorite, favorite drink. My favorite drink is. My favorite drink is. Who? Who? Quien? Personas, personas. Who is your favorite? Favorite actor. Okay. My, My favorite actor is Leonardo DiCaprio. My favorite actor. My favorite actor is Jennifer Lopez. <laughs> okay, My so look at the actress. Actress. Zendaya. All right, all right, guys. Congratulations. Buena práctica, buena práctica. Me llega que están activados, guys. Me motivan My ustedes. Actor is Sofía Carson. 
<ríe> bueno, ahí sería actress, ok, porque es chica, pero mañana seguimos, no se preocupen, guys, gracias por su participación, mañana a la práctica con sus preguntitas, los que me deben preguntas, me las mandan, night, night, night. Night, night. 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 Thank night. you. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Stay healthy. Bye bye. Be safe. Bye bye. Bye bye. bye. Night night. Sweet.